นะ你要给我们的作品加音乐，我觉得这想法不错。嗯，那就是不知道如果把音响设备摆在作品旁边，会不会影响作品的观感？哦，这个肯定还是要跟艺术家商量一下，看他们愿不愿意在自己的作品里面加上声音。如果可以的话，我来做展出设计。小叔呢？在月月家呢，他妈答应帮我带会儿。为什么？我有话跟你说。说。我想离婚。在北京，到底见了谁、啊？笑什么？就一定要有，我也不愿意。嗯。总要因为点什么吧。我不爱你了。说不爱，就不爱啊！就凭这么一个烂理由，你要跟我离婚啊？谁家老夫老妻，天天谈情说爱啊？不都是柴米油盐过日子吗？黄一梅，我好吃好喝的养着你啊，我就没像以前那么顺着你、哄着你，你就不爱了？可笑啊！我给不了你儿女双全的生活，你也给不了我信任和尊重。我们根本就是两个世界的人，何必勉强在一起呢？什么叫勉强啊？孩子呢？小初他怎么办？想过没有？我正是因为想到孩子，才必须要跟你离婚。我们这是一个什么样的家庭环境？对小孩幸福？你闭嘴吧，黄一梅，我就这么告诉你，这个事儿，你一个人决定了没用，你哪儿都别想去，除非啊，你再也不想见到孩子。今天是我第一次提离婚。你愤怒啊，难以接受啊，我都能理解。但是老方，夫妻一场啊，我还是希望能和平解决这件事儿。你要是做不到也没关系，我会起诉离婚，半年，最多一年，就结束了。我也一定能争取到小初的抚养权。其实我知道。学校的工作是你，是你去的。我也知道你在我手机里面安了定位软件。我去接孩子，没事你可以冷静慢慢想想，过几天咱们再接着谈。
爸。嗯。爸爸，爸爸怎么不高兴？他生我的气了吗？当然不是啊。爸爸这是走神了。嗯。我们团队高效的合作，确保了项目能够按时完成，并且通过全面测试和优化，确保了稳定性以及可靠性。我们还积极参加了技术的培训，提升团队成员的专业知识还有技能。下周我们将继续努力，为客户提供卓越的网络架构设计服务。这基本就是我们本周的一个工作总结情况。走，方总。还有其他要补充的，好，散会吧。娇娇，哎，太叔，哎呦，哎呦，哎呦，这孩子，哎、这孩子怎么长粪了呀？你怎么虚成这样了？哎呀，我去找苏苏了，体力有点透支。刚才你们说什么呢？你？你想什么呢？我，我们去跑步去了。啊，喜欢舅舅的手表啊！来来来，舅舅给摘下来，你看看啊。喂，儿子。哎妈，啊爸、嗯，我回来是。要不要这个？您怎么知道？啊？<笑>你什么时候回来？还不确定。你是真的不满意现在的生活，是吗？就因为我想再有个孩子，是吗？你把因果关系搞错了。什么意思啊？你是真的想再要个孩子呢，还是想一次把我拴在家里啊？啊！如果你能答应，你在家带孩子，我出去上班，咱们就生二胎。怎么可能？你不肯牺牲你的事业，凭什么让我牺牲我的？不一样，那公司要养那么多人呢。在爸妈家，回去再跟你说。喂，哎，你好，请问是嘉祥中学的刘老师吗？哦，我是黄一梅的先生，她委托我跟你们说一声，她怀孕了。对，情况不太好，最近也在住院呢，所以她没法亲自过来通知你们。事情就是这么个事情，我们都解决了。你们谁都别劝我，这婚我是结定了。别自作多情，没人劝你。小苏这孩子不容易，挺让人心疼的。不过儿子，你想好了吗？妈，人谁都不是十全十美，我也一身毛病呢。我跟他结婚，不冲着一百分去，现实一点，努努力。八十以上总能拿到吧？什么一百呀、啊？八十的
我哥那意思就是把结婚当成一场考试。哦，呵呵哎呀，好多夫妻，刚结婚的时候你侬我侬，过不了几年，打得不可开交。啊，妈，那你们给你们的婚姻打多少分啊？我们啊，一百八十五。怎么还有一百二啊？这是。啊，他们俩呀、啊，一人加十分儿。嗨、哎，还真有你的，<笑>还有加分题呢。对呀、啊。<笑><笑>哎，去椅子上坐会儿。快去。自己看啊！谢谢你，还特意为我回来。我是为了我哥，我怕他一辈子打光棍。你<笑>怎么那么着急走呢？不等我们领完证儿，一块吃个饭。小叔幼儿园马上开学，我得回去准备准备。老方最近忙公司并购，没日没夜的，也是得早点回去。你说一份注定不合格的试卷，要不要提早交卷？我知道他很努力，照顾这个家，让我们过上衣食无忧的生活。但是我就是觉得，越来越喘不上气儿。什么时候开始的？可能一开始就不是一路人吧。那我不早了，我先走了。来，你走了啊。待会儿再看，来，来，拿行李。爸爸跟舅妈说拜拜，舅妈再见，拜拜，我抱抱你。哎呀啊，我会想你的，你会想舅妈吗？那我到上海给你带好吃的好不好？拿钩，盖章，嗯哼。去吧，常联系啊！哦，新婚快乐！嗯。小秋，嗯，爸爸好想你。大叔，北京好不好玩？好玩。那都去哪玩了？小公园，还有大公园。嗯，谁带你去的呀？姥姥、姥爷。哦，妈妈没跟你们一起去哈、啊。妈妈让我和姥姥、姥爷一起去的。哎，小叔，你看
，爸爸给你买了你喜欢吃的蛋糕，想不想吃啊？想。嗯，那小初乖乖的去把手洗一洗，好不好？好。去吧。你有什么话直接问我好了，干嘛套孩子话？我这是关心你们俩，怎么能叫套话呢？并且你不想让我知道的事儿，你早就已经教过他怎么回答了，不对吗？你觉得我会教孩子撒谎吗？方小勇，你脑子里一天天在想什么？我在家了。嗯。为什么？喜欢。爸爸，我洗好手了，我要吃蛋糕。来，小叔坐。爸爸，给你吃蛋糕。来，嗯，是不是你喜欢吃的？酱酱。那你要做完了，小叔。酱酱酱。还要骑大马吗？那小厨要做碗了。啊！下，下，下，下，下。他怎么想了？下，有人给你打电话了。爸，爸爸打针。打针。啊，你给他拿。小厨啊，睡觉了，睡觉了。来。嗯。他说啊，今晚想不想跟爸爸妈妈一起睡啊？想。他自己能睡。小猪、啊，爸爸给你讲故事，要不要？好耶！我要听小红帽的故事。那太初叫妈妈一起过来睡。好，妈妈，咱们跟爸爸一起睡好吗？嗯。啊！哈哈。进被子里。爸爸给你讲小红帽的故事。嗯，从前啊，有一个人见人爱的小姑娘，她喜欢带着外婆送给她的一顶红色的天鹅绒的帽子，于是呢，大家就叫她小红帽。有一天呢，母亲叫她给住在森林里的外婆送食物，并且叮嘱她不要离开大路。走得太远，小红帽在森林里遇见了大生气呢？你不能每天晚上都找我吧？